നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇമോഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു യൂണിക് ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മെഷീന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതും കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിലും ആക്യുറസിയിലും കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഗെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്വപ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടുകഥയോ ഒന്നുമല്ല ഇത് നടക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫുഡ് ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് മൂവി ടിക്കറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിൽസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ തന്നെ പേ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കമ്പനികളൊക്കെ ഒന്നുകിൽ പാർഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ആയിട്ട് അവൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്നോളജിനെയും അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മെയിൻ ഫീൽഡിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് അവർ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു സോ എന്തായിരിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഇത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമോ അതുപോലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്റ്റോക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ള് നിങ്ങൾ കാണുക ഇറ്റ്സ് മീ റിൻസി ഫ്രം ഗ്രോ മലയാളം ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ഗ്രോ മലയാളം എന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ മാർക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾ മിസ് ആവേണ്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്ലസ് നിങ്ങൾ ഗ്രോ മലയാളത്തിന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ബി പേജും കൂടി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഡിവൈസസ് അതുപോലെ തന്നെ സൊല്യൂഷൻസിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാർ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് റിയൽ വേൾഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ സർവീസസും ഒക്കെ അതോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന വരെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സെക്ടേഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു വലിയൊരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഡീപ് ടെക്നോളജീസും അവർ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഗ്ലോബൽ ബാങ്കിങ് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെക്ടറിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ റിലയൻസ് നല്ല രീതിയിൽ കൂടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കാം പിന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ തന്നെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എസ്പെഷ്യലി യൂട്ടിലിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ ബിക്കോസ് ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ എറേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബയാസും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സ്പേർട്ട്സ് വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ റവല്യൂഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബിഗിനിങ് മാത്രമാണ് ഇതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരുപാട് ഹ്യൂമൻ ജോബ്സിനെയൊക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു ലോകം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നായിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിന് വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് തന്നെയാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫീൽഡിലും ആർട്ടിഫിഷ
അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ കസ്റ്റമർ ബേസിൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഫോർച്യൂൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വേൾഡ് ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് ഇ ആർ ആൻ ഡി കമ്പനീസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എൽ ആൻഡ് ടി ടെക്നോളജി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസസ് ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ആണ് അതുപോലെ ഇവർക്ക് തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് പേറ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ലോകത്തെ ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോണോമസ് വെൽഡിംഗ് റോബോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തെ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ക്യാമ്പസ് ഒക്കെ ഇവരുടെ ഇന്നോവേഷൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ കമ്പനി മെയിൻലി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്മാർട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻസ് ഓട്ടോമേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫൈവ് ജി റോൾ ഔട്ടുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് ചിപ്പ് ടു ക്ലൗഡ് കാപ്പബിലിറ്റീസ് ലിവറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് പ്രമുഖ കമ്പനികളുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് നെസ് ജെൻ ഇന്റഗ്രേഷനോടെ ഫൈവ് ജിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരു പ്രധാന മേഖലയായി ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് അതുപോലെ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ക്ലയന്റ് ബേസ് ആണ് അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ക്ലയന്റ് ബേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സ്ട്രോങ് പ്രസൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ പല മേഖലകളിൽ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ടെലികോം ഓട്ടോമോട്ടീവ് എയർ സ്പേസ് അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഹെവി മെഷീനറീസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്യൂമർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ ഇനി കമ്പനി ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ബിസിനസ്സിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് അപ്പൊ ഇവർ പല ഇന്നോവേറ്റീവ് ഡിസൈൻസ് അതുപോലെ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ ഗ്രോത്ത് കാരണം തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് പല ഐ ടി ഫേംസിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമ്പറ്റീഷനും കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ കീ ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നിക്കൽ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് പി വരുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഫയർ സെയിൽ സി എ ജാർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ആർ ഒ ഇ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ ഇയർ റിട്ടേൺസ് നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫയർ റിട്ടേൺസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇനി രണ്ട് ടെക്നിക്കൽ മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എ അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസ് ഐ ഫോർട്ടി അപ്പൊ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജ് വരുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ആണ് ആർ എസ് ഐ ഫോർട്ടി വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കമ്പനി ടാറ്റ എൽ എസ് സി അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മാർക്കറ്റിലെ ലീഡർ ആണ് ടാറ്റ എൽ എസ് സി അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ബാംഗ്ലൂരാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുപോലെ എംബാഡ സിസ്റ്റംസിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മീഡിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഹെൽത്ത് കെയർ അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ലോകത്തെ ലീഡിംഗ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനി അപ്പൊ ഇവിടെ കമ്പനിക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കസ്റ്റമർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ടോപ്പ് ഫൈവ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഷെയർ വരുന്ന ഓവറോൾ റവന്യൂന്റെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ നിന്നാണ് കമ്പനിക്ക് ഒരു മേജർ റവന്യൂ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പാൻഡമിക്കിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് സെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ സ്ലോ ഡൗൺ ആയപ്പോൾ അത് കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ മോശമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ എക്സ്പോർട്സ് നിന്ന് കമ്പനിയുടെ റവന്യൂയിലേക്ക് എൺപത്തി ഏഴ് ശതമാനം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ കമ്പനിയെ മോശമായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കും ഇനി കമ്പനിയുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡർ ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അവർ ടാറ്റ ബ്രാൻഡിന്റെ ട്രസ്റ്റും അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റവന്യൂ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഒക്കെ അവർക്കൊരു ഡീസെന്റ് ഗ്രോത്ത് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് പി ഓഫ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി
ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓവർ ദ പീരീഡ് അവരുടെ ക്ലയൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അവർ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ലാർജ് ക്ലയൻസ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ നമ്പർ അവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കമ്പനിക്ക് അവർ സ്ട്രാറ്റജിക് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവർ മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു എസിലാണ് ഇവർക്ക് റവന്യൂ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ യു എസിൽ എന്തെങ്കിലും എക്കണോമിക് സ്ലോ ഡൗൺ ഉണ്ടായാൽ അത് കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ്സിനെ മോശമായിട്ടായിരിക്കും ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൂടാതെ ടെക്നോളജി സർവീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് അത് അവരുടെ പ്രൈസിങ്ങിൽ ബാധിക്കും പിന്നെ അതൊക്കെ അവരുടെ കമ്പനിയുടെ മാർജിനിലും ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കൊക്കെ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പെർഫോമർ ആണ് അപ്പോൾ അവർ സ്റ്റേബിൾ റവന്യൂ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും കമ്പനി ഡിക്ലൈനിങ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ വരുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് കോടിയാണ് പി വരുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് നാല് രണ്ടാണ് വൺ ഇയർ റിട്ടേൺസ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ കീ ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നിക്കൽ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവർ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ റുപ്പീസ് ആണ് പി വരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ആണ് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ആണ് ഫൈവ് ഇയർ സെയിൽ സി എച്ച് ആർ വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ആണ് ആർ ഒ റിട്ടേൺ ഇക്വിറ്റി വരുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ആണ് വൺ ഇയർ റിട്ടേൺസ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ആണ് ഫൈവ് ഇയർ റിട്ടേൺസ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി പോയിന്റ് ത്രീ ടു ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എ വരുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ആർ എസ് ഐ ഫോർട്ടീൻ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ഫോർത്ത് കമ്പനി ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൈൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ മൈൻഡ്രിയുടെ പ്രീവിയസ് ചെയർമാൻ എൻ എം ടി ആയ അശോക് സൂത്തിയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മൈൻഡ്രിക്ക് മുമ്പ് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം വിപ്രോയുടെ ഐ ടി ഡിവിഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കമ്പനി ഐ ടി സർവീസിന് ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ പ്രൊവൈഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ക്ലൗഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ടെക്നോളജി സെക്യൂരിറ്റി അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് യു എസ് യു കെ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ ഓഫീസുകളുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ആക്റ്റീവ് ക്ലയൻറ്റ് ബേസ് അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം റിപ്പീറ്റ് ബിസിനസ് റേറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എട്ട് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു സ്റ്റേബിൾ റവന്യൂ ഗ്രോത്ത് ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സർവീസിൻ്റെ ഡെലിവറിയിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം അജിൽ മെത്തഡോളജി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി ഇവരുടെ ബിസിനസ് മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ് സർവീസ് സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് തേർഡ് വൺ വന്ന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസസ് ആണ് ഇനി കമ്പനിയുടെ ഒരു മേജർ സപ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇനി കമ്പനിയുടെ ഒരു മോണിറ്ററബിൾ ആസ്പെക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുപത്താറ് ശതമാനം റവന്യൂ വരുന്നത് യു എസിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ടെൻ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ടോട്ടൽ റവന്യൂവിൻ്റെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറൻസി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ കമ്പനിയെ മോശമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഇവർ റവന്യൂവിൻ്റെ എഴുപത്താറ് ശതമാനം യു എസിൽ നിന്നാണ് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബാക്കി പതിനാല് ശതമാനം യൂറോപ്പ് അതുപോലെ ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറൻസി റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ കീ ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നിക്കൽ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് നയൻ നയൻറ്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് പി വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ആണ് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആണ് ഫൈവ് ഇയർ സെയിൽ സി എച്ച് ആർ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ആണ് റിട്ടേൺ ഇക്വിറ്റി ആർ ഒ വര
one year returns are 3.26 5 year returns nil aanu because ee company list cheyidru 5 years complete aayittilla 200 dma vannu 1145.49 aanu idana innu nammal discuss cheyan uddeshichu anju stocks gal appo innu nammal discuss cheyda topic ningalku useful aayittundennu aanu nammal vicharikkunnathu appo angane ningalku useful aayittundengil ningal video ningal like cheyanam adu pole thanne nammude channel content ekku ningalku ishta avunnundengil channel nu subscribe cheythu ningal support cheyanam അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വീണ്ടും റിമൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീട് നമ്മൾ ഫുള്ളി എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ബയോ സെൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോക്സിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഹാപ്പി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്